नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हम अपने YouTube चैनल पर मेरा नाम है मनोज दत्त और नेट के सिलेबस में जो व्याकरण की फिफ्थ और सिक्स यूनिट है वो सीरीज जो है स्टार्ट हो चुकी है और उसमें एक टॉपिक है आ, कारक प्रकरण और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार वो प्रकरण हमें समझना है तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज कारकों के विषय में हम चर्चा करेंगे और कारकों की शुरुआत एक तरह से आज हम करेंगे कारक क्या है उनकी परिभाषा क्या है कारक किसे कहते हैं उनके भेद कितने हैं ठीक है और इसके संबंध में कारकों की परिभाषा शब्द के संबंध में जितनी भी बातें हो सकती थी वो लगभग मैंने एक पहले बता चुका हूँ एक अलग से वीडियो में मैंने आपको बता दिया है उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा और साथ ही साथ आप चैनल की प्ले में जाएंगे तो कारक प्रकरण नाम से जो फोल्डर बना हुआ है वहां पर आप कारक की अवधारणा नाम से एक वीडियो है उसको आप देख सकते हैं तो आज हम जो है कारक की शुरुआत करेंगे यानी कि प्रथमा विभक्ति करता कारक से हम आगे बढ़ेंगे अच्छा जब आप अष्टाध्यायी पढ़ते हैं तो वहां पर आपको कारक प्रकरण अलग मिलता है और विभक्ति प्रकरण अलग मिलता है लेकिन जब हम सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं तो सिद्धांत कौमुदी पढ़ने का फायदा यही है कि यहाँ पर जो है सभी एक से संबंधित सभी सूत्रों को एक ही चीज से संबंधित सभी सूत्रों को एक जगह पर रख दिया गया है जैसे यदि आप प्रथमा विभक्ति पढ़ेंगे तो प्रथमा विभक्ति से संबंधित कारक है कर्ता कारक तो कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति से संबंधित कारकों को एक जगह रख दिया है और द्वितीय विभक्ति और कर्म कारक से संबंधित सूत्रों को एक जगह पर रख दिया है तो इस तरह से इसको पढ़ने में जो है ज्यादा आसानी होती है क्योंकि तो चीजें बिखरी भी नहीं होती है और हमें एक साथ मिल जाती है सिद्धांत कौमुदी के रचयिता भट्टोजी दीक्षित है और कारक प्रकरण की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं एक सामान्य सार्थ समझ लेते हैं कारक जो शब्द है वो क्री धातु से बना है आप जानते हैं क्री धातु में रूल प्रत्यय हुआ है रूल का वू बचता है और वू को युगो और नाकों से अर्क हो जाता है और तब जाके शब्द बनता है कारक रूल जो प्रत्यय है वो वाला अर्थ में आता है तो क्री धातु का मतलब होता है करना तो करना क्री धातु में जब रूल प्रत्यय जुड़ेगा तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा करने वाला तो एक सामान्य इसका अर्थ क्या बना कि करने वाले को ही कारक कहते हैं क्या करने वाला क्रिया को करने वाला किसी भी वाक्य में क्रिया होती है जरूर और उस क्रिया को करने वाला या उस क्रिया से संबंधित जो भी शब्द उस वाक्य में होते हैं उन सभी को कारक कहा जाता है ठीक है इनकी संख्या छह है और कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण संबंध जो है उसका उसको कारक नहीं माना गया है क्योंकि उसका सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता है बल्कि अन्य कारकों से होता है मुख्य रूप से कर्ता से होता है ठीक है कर्म से होता है तो क्रिया से संबंध उस न होने के कारण संबंध को कारक नहीं माना गया है और संबोधन भी जो है कारक नहीं माना जाता क्योंकि उसको भी प्रथमा विभक्ति या फिर कर्ता कारक के अंतर्गत ही मान लिया जाता है तो संबंध और संबोधन इन दोनों को कारक नहीं माना जाता है कारक हमारे पास कितने हैं कारकों की संख्या है छह इनमें से जो प्रथमा विभक्ति है वो कर्ता कारक से संबंधित है ठीक है कर्म कारक से संबंधित द्वितीय विभक्ति है कर्ण कारक की तृतीय है चतुर् संप्रदान कारक की चतुर्थी विभक्ति है अपादान कारक की पंचमी विभक्ति है संबंध को कारक नहीं माना जाता लेकिन कारकों के साथ इसे रखा जाता है तो वहां पर षष्टी विभक्ति लग, लगती है उसमें और जो अधिकरण कारक है उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है अष्टमी कोई विभक्ति नहीं होती है संबोधन कोई कारक नहीं होता है संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही लग जाती है ठीक है प्रथमा विभक्ति के समान ही होने के कारण क्योंकि किसी को बुलाया ही जा रहा है तो उसको संबोधन कहते हैं और उसमें प्रथम विभक्ति लग जाती है तो चलिए शुरू करते हैं सूत्र और वृत्ति से संबंधित इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सूत्र और वृत्ति सहित जो भी सिद्धांत कौमुदी में कहा गया है उसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं पहली विभक्ति है प्रथमा विभक्ति और उससे संबंधित कारक है कर्ता कारक तो पहला जो सूत्र है इसमें इस प्रकरण को विभक्ति अर्थ प्रकरण भी इसलिए कहा गया है कारक प्रकरण नहीं कहा गया है सिद्धांत कौमुदी में क्योंकि इसी विभक्ति अर्थ प्रकरण और कारक प्रकरण एक ही क्योंकि दोनों का संबंध आपस में है तो पहला जो सूत्र है वो है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा ठीक है अब प्रातिपदिक किसे कहते हैं हिंदी में जिसे हम शब्द कहते हैं उसी को संस्कृत में प्रातिपदिक कहा गया संस्कृत में मतलब संस्कृत व्याकरण में पाणिनी ने अपनी एक शब्दावली बनाई है और बहुत सारी संज्ञाएं बनाई है उन्हीं संज्ञाओं में से एक संज्ञा है प्रातिपदिक संज्ञा ठीक है प्रातिपदिक और किसी भी शब्द को हम प्रातिपदिक कह सकते हैं जिसका एक अर्थ हो ठीक है 
अब प्रातिपदिक के बारे में भी विस्तृत विवेचन मैंने एक अलग से वीडियो में किया है उसको भी आप देख सकते हैं उसका लिंक भी मैं यहाँ पर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉमेंट बॉक्स में और अपनी लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं प्रातिपदिक की अवधारणा इस तरह से प्रातिपदिक शब्द का अर्थ लेकिन यहाँ पर हम सामान्य रूप से समझेंगे कि शब्द को ही प्रातिपदिक कहते हैं अब सूत्र में कह रहे हैं कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण और वचन मात्र शब्द आया है एक मात्रे प्रथमा इन सब में प्रथमा विभक्ति होगी अब जो मात्र शब्द आया है इसका भी अपना एक महत्व है ये प्रातिपदिकार्थ के साथ भी लगेगा प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथम विभक्ति होती है लिंग मात्र में प्रथम विभक्ति होती है परिमाण मात्र में प्रथम होगी और वचन मात्र में भी प्रथम विभक्ति होगी ठीक है चलिए तो सूत्र का सामान्य अर्थ हो गया कि प्रातिपदिक मात्र प्रातिपदिकार्थ मात्र लिंग मात्र परिमाण मात्र वचन मात्र में प्रथम विभक्ति का विधान होगा ये तो एक सामान्य अर्थ हो गया अब इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि प्रातिपदिक शब्द का अर्थ यह है नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ है अर्थात किसी भी शब्द का उच्चारण हमने किया कोई भी शब्द बोला गया और उस शब्द के बोलते ही किसी अर्थ की प्रतीति हमें हो गई ठीक है हमें किसी अर्थ की प्रतीति हुई तो तब वह शब्द प्रातिपदिक कहलाया जाएगा मतलब किसी शब्द के बोलते ही नियत माने निश्चित रूप से कोई अर्थ वहां पर उपस्थित हो जाए है ना किसी भी शब्द के उच्चारण करते ही कोई शब्द वहां पर उपस्थित हो जाए किसी शब्द की प्रतीति हमें हो जाए तो वह क्या कहलाया जाएगा प्रातिपदिकार्थ कहलाया जाएगा और उस प्रातिपदिकार्थ को हम उसमें हम प्रथमा विभक्ति का विधान करेंगे ठीक है क्योंकि प्रथम विभक्ति क्यों लगाएंगे विभक्ति क्यों लगाएंगे विभक्ति इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें वाक्यों में पदों का प्रयोग करना है क्योंकि संस्कृत बोलते समय आप अपदम न प्रयोग जी तो अपद का प्रयोग नहीं कर सकते पद बनाने के लिए आपको प्रकृति और प्रत्यय का संयोग चाहिए प्रकृति हमारे पास प्रातिपदिक है ही उसका एक अर्थ है और उसको पद बनाने के लिए प्रत्यय लगेगा प्रथम विभक्ति का सुप्रत्यय है ना तो इसीलिए उसमें प्रथम विभक्ति होगी और फिर सु आदि प्रत्ययों का वहां पर जो है संयोग किया जाएगा तो नियत उपस्थिति है प्रातिपदिकार है मतलब किसी भी शब्द के बोलते ही किसी एक निश्चित अर्थ की प्रतीति हमें हो जाए तो वह प्रातिपदिक कहलाया जाएगा आगे कह रहे हैं मात्र शब्द से प्रत्येकम योग जो मात्र शब्द आया है सूत्र में इसका योग प्रत्येक के साथ किया जाएगा मतलब प्रातिपदिकार्थ के साथ भी लिंग के साथ भी परिमाण के साथ भी वचन के साथ भी इन इस मात्र शब्द का प्रयोग किया जाएगा ठीक है आगे कहते हैं कि प्रातिपदिकार्थ मात्र लिंग मात्राधिक के संख्या मात्रे च प्रथम आशात ठीक है लिंग मात्राधिक के अब यह हमें समझना है कि सीधे सीधे ये बोल देते कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा है ना ये भी तो कभी सूत्र को छोटा से छोटा होना चाहिए लेकिन यहां पे कह रहे हैं प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्रा आदि आधिक के ठीक है संख्या मात्रे चाहे प्रथमाशात मतलब कोई भी शब्द प्रातिपदिक तो है ही पर प्रातिपदिक होने के साथ साथ जब उसमें लिंग मात लिंग की अधिकता देखी जाए प्रातिपदिक होने के साथ साथ आदि का मतलब है परिमाण की अधिकता देखी जाए परिमाण माने किसी भी वस्तु को मापने वाली जो चीज होती है ठीक है मापन जिससे किसी को मापा जाता है नापा जाता है और आ, साथ में प्रातिपदिक होते हुए संख्या आ, जो है उसकी अधिकता जब देखी जाए ठीक है तो उसमें भी प्रथमा लगेगी इनमें भी प्रथमा लगेगी अब इसको सामान्य रूप से समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे इसी संसार में सभी जो जीवित हैं जो जो सांस लेते हैं जो क्रिया करते हैं वो प्राणी है और प्राणी में सभी आ जाएंगे लेकिन जो मनुष्य है उसमें प्राणी होते हुए मनुष्यता की अधिकता है इसलिए उसका एक अलग नाम है वो विशेष बन गया ठीक है उसे मनुष्य कहा जाने लगा प्राणी तो वो है ही लेकिन प्राणी होते हुए मनुष्यता की अधिकता उसमें है ठीक है अन्य जंतुओं में प्राणी होते हुए उसमें जो है स्वानत्व की अधिकता है तो उसे स्वान या कुत्ता कहेंगे या सिंहत्व की अधिकता है तो उसे शेर कहेंगे ठीक है या मनुष्यत्व होते हुए सिंह सिंह के जो गुण है उनकी अधिकता जब है तो हम उसको सिंह के बराबर मान लेते हैं तो इसका मतलब है कि कोई चीज तो पहले से सारी चीजें कॉमन है ही लेकिन उसमें जब किसी चीज की अधिकता होगी तो उसमें हम क्या कहेंगे उसको हम किस श्रेणी में रखेंगे तो यहां पर उन्होंने कहा कि उसको भी उसमें भी हम प्रथम विभक्ति ही लगाएंगे कि प्रातिपदिक तो कोई शब्द है ही लेकिन प्रातिपदिक होने के साथ साथ जब उसमें लिंग मात्र की अधिकता देखी जाए सिर्फ लिंग अधिक अधिक देखा जाए ठीक है एक तो बालक शब्द है उसमें एक सामान्य एक लिंग है पुल्लिंग तो वो प्रातिपदिक अर्थ है उसमें कोई कोई ज्यादा संदेह नहीं है इसमें लेकिन कोई ऐसा शब्द आ जाए जिसमें पुलिंग भी हो स्त्रीलिंग भी हो नपुंसक लिंग भी हो तो उसमें क्या करे ठीक है तो वहां पर कह रहे हैं उसमें भी प्रथमा लगेगी उसी प्रकार आदि का मतलब क्या है 
परिमाण मात्र में ठीक है कोई शब्द है परिमाणवाची है ठीक है कोई शब्द शब्द तो है ही प्रतिपदार्थ तो है ही लेकिन उसमें परिमाण को भी वो बता रहे हैं किसी शब्द के माप को भी वो बता रहा है ठीक है जैसे किलो शब्द है या ग्राम शब्द है तो या क्विंटल शब्द है तो एक क्विंटल एक शब्द तो है ही लेकिन साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि इससे मापा जाता है ठीक है किसी चीज को तो इसमें उसकी परिमाण की अधिकता है ठीक है तो परिमाण मात्र की अधिकता होने के कारण उसमें भी प्रतिमा लगेगी और संख्या मात्र में भी प्रतिमा लगेगी ठीक है चलिए अब उदाहरण के लिए कह रहे हैं जैसे उच्चाई एक शब्द है इसका अपने एक अर्थ है ऊपर नीचे एक शब्द है इसका अर्थ है नीचे कृष्ण शब्द है श्री ही है ज्ञानम है तो ये शब्द जो है ये सभी क्या है प्रातिपदिकार्थ है प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण है ठीक है अब जो दूसरा शब्द इसमें आया है लिंग शब्द पहला तो हो गया प्रातिपदिकार्थ है दूसरा है लिंग शब्द अब लिंग को हम तीन श्रेणी में बांटकर देख सकते हैं एक तो है अलिंगी शब्द और एक है नियत लिंगी शब्द और एक है अनियत लिंगी शब्द बात समझ में आई ठीक है अलिंगी शब्द वे हैं जिनका कोई लिंग ही नहीं है जैसे कि अव्यय शब्द तो अव्यय शब्दों का प्रयोग जब हम करेंगे तो वहां पर भी प्रथम विभक्ति ही लगेगी बाद में फिर अव्यय आया आप सुपह आदि सूत्रों से उन, उनके विभक्ति का लोप हो जाएगा लेकिन पहले उसमें प्रथमा तो लगेगी ही लगेगी उच्च ही शब्द है तो इसमें प्रथम विभक्ति लगेगी ठीक है प्रथमा उसे कहा जाएगा भले ही क्या अलिंगी है इसका कोई लिंग नहीं है क्योंकि अव्यय जो होते हैं वो अलिंगी होते हैं सदृशम त्रिशु लिंगेशु सर्वासु विभक्तिशु वचनेशु च सर्वेशु यन नवेति तदव्य जो हर जगह समान रहता है उसे अव्यय कहते हैं तो अलिंगी शब्द में अव्यय उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी तो प्रथमा लगेगी बाद में विभक्ति लोग हो जाएगा नियत लिंगी शब्द में है जिनका एक निश्चित लिंग है मैंने कहा उमा तो इसका एक निश्चित लिंग है कि वो स्त्रीलिंगवाची शब्द है मैंने कहा निशा ठीक है निश्चित शब्द मैंने कहा फलम तो फलम एक निश्चित लिंग है नपुंसक लिंग का शब्द है ठीक है गुरु हरि ये एक निश्चित लिंग वाले हैं निश्चित लिंग का मतलब जिनका लिंग फिक्स है जिनका जेंडर फिक्स है कि हाँ ये पुल्लिंग शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है ये नपुंसक लिंग शब्द है ये अलिंगी शब्द है अव्यय जैसे है तो इनका लिंग जो है निश्चित है इनका जेंडर निश्चित है तो अलिंगी हो गए और नियत लिंग में भी प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण ही इनको माना जाएगा मतलब अव्यय शब्दों को भी और नियत लिंग शब्दों को भी प्रातिपदिकार्थ मात्र की श्रेणी में ही रखा जाएगा लिंग मात्र में कौन से शब्द आएंगे लिंग मात्र में वो शब्द आएंगे जो अनियत लिंगी होंगे जिनका लिंग निश्चित नहीं है कि पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है या नपुंसक लिंग में है या तीनों ही लिंग है तो ऐसे अनियत लिंग शब्द जिनका लिंग निश्चित नहीं है जिनका जेंडर निश्चित नहीं है उनमें लिंग मात्र की अधिकता होने के कारण जो है उसके लिए शब्द यहां पर दिया गया लिंग मात्र लिंग मात्र प्रथमा ठीक है चलिए अब यहां पर ये कह रहे हैं कि अनियत लिंगास तो लिंग मात्रा धिक्य अनियत लिंग माने जिसका लिंग निश्चित नहीं है जिनके जेंडर निश्चित नहीं है उनमें लिंग मात्र की अधिकता देखी जाती है बातें अधिक तो वो है ही साथ में उनमें जेंडर जो है अधिक देखे जा रहे हैं तीनों जेंडर देखे जा रहे हैं तो उसमें भी प्रथमा लगेगी उदाहरण के लिए इन्होंने दिया तट है शब्द है तट एक शब्द है तो पुलिंग में तट बनता है स्त्रीलिंग में तट बनता है नपुंसक लिंग में तटम बनता है तो एक शब्द ऐसा है तट जो तीनों लिंगों में बोला जा रहा है इसका मतलब यह है कि इसमें लिंग की अधिकता है और इसीलिए इसमें इसके लिए सूत्र में अलग से कहना पड़ा लिंग मात्र प्रथमा ठीक है चलिए आगे कह रहे हैं परिमाण मात्र दोनों भी अब प्रातिपदिक होते हुए परिमाण की अधिकता जब देखी जाएगी तो वहां पर जो है क्या होगा वहां पर भी प्रथमा विभक्ति ही लगेगी प्रातिपदिक होते हुए मतलब कोई शब्द प्रातिपदिक तो है ही साथ साथ में किसी परिमाण को भी बता रहा है अब इसका उदाहरण उन्होंने दिया द्रोणो व्रीहि अब यहाँ पर दो चीजें हैं एक तो है द्रोण जैसे आज का किलो क्विंटल ग्राम ये ये शब्द हम बोलते हैं और उस जमाने में द्रोण एक शब्द हुआ करता था द्रोण एक कोई बट्टा रहा होगा है ना एक मापने वाली कोई चीज जिससे कि वस्तुओं को मापा जाता होगा ठीक है तो व्रीहि माने होता है धान तो इसका मतलब क्या हुआ कितने धान है एक द्रोण धान है ऐसा कुछ अर्थ इसका रहा होगा है ना यह है इसका अर्थ ऐसा द्रोणो विही इसका मतलब यह है द्रोणो विही का मतलब यह है कि द्रोण रूपम यत परिमाणम तत परिच्छिन्नो व्रीही इत्यर्थ है मतलब द्रोण रूपम द्रोण के आकार का जो परिमाण है जो वजन है जो माप है उस माप से उस वजन से परिच्छिन्न माने नपा हुआ उस माप से मापा गया व्रीही माने धान मतलब उस द्रोण का जितना वजन है उस वजन से उस माप से नपा हुआ धान 
ठीक है मतलब एक द्रोण बट्टा है एक द्रोण और ये धान हमने नापे तो एक द्रोण धान है अब इसका मतलब क्या उसमें दो चीजें आई दो प्रातिपदिक है एक तो द्रोण जिसमें प्रातिपदिकार्थ होते हुए परिमाण मात्र की अधिकता है और जो व्रीही शब्द है वो प्रातिपदिकार्थ है ही उसमें तो कोई लेना देना ही नहीं है तो व्रीही शब्द जो है उसमें प्रातिपदिकार्थ होते हुए प्रथमा लगेगी और जो द्रोण शब्द है उसमें प्रातिपदिकार्थ होने के साथ साथ परिमाण मात्र की अधिकता के कारण प्रथमा विभक्ति लगेगी ठीक है अब यहां पर जो आगे ये यहां से अक्सर प्रश्न लग जाया करता है आगे आपको समझना बहुत ही आवश्यक है जो कह रहे प्रत्यार्थे परिमाण प्रकृत्यर्थो भेदेन संसर्गेण विशेषण ठीक है अब कभी भी हमें पद बनाना होता है तो पद बनाने के लिए हम क्या करते हैं प्रकृति और प्रत्यय का प्रयोग करते हैं ठीक है प्रकृति होती है और प्रकृति में प्रत्यय का संयोजन किया जाता है और तब जगह बनता है पद और पद को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं और तब वाक्य का हम सही से प्रयोग कर पाते हैं अब इसका मतलब क्या हुआ मान लीजिए प्रकृति है बालक इसमें हमने प्रत्यय लगाया सु और तब जाके पद क्या बना बालक ठीक है अब यहां पर क्या है एक तो ये प्रातिपदिक है ही मतलब जो बालक शब्द है ये प्रकृति का है ये जो शब्द है ये प्र, ये प्रकृति अर्थ है ये प्रकृति है प्रकृति का मतलब जिसमें प्रत्यय जोड़ा जाना है मूल शब्द है ठीक है प्रकृति है और इसका अपना एक अर्थ है और जो इसके साथ सुप्रत्यय लगा है यह भी उसी अर्थ को बताने के लिए आया है सुप्रत्यय लगा देने से कोई बालक का अर्थ नहीं बदल जाएगा उसी अर्थ को तो बताएगा सुप्रत्यय भी तो एक तो प्रकृति का अर्थ हो गया ठीक है क्या हो गया प्रकृति अर्थ हो गया प्रकृति का अपना अर्थ और प्रत्यय ने भी उसी अर्थ को बताया तो यह क्या हो गया प्रत्यय अर्थ हो गया हालांकि दोनों के अर्थ क्या है एक ही है अभेद है दोनों में तो कह रहे हैं प्रत्यार्थे परिमाणे ठीक है जब किसी परिमाणवाची शब्द में प्रत्यार्थ को देखा जाएगा तो जो प्रकृत्यर्थ होगा है ना प्रकृत्यर्थ माने कि उस प्रकृति द्रोण का जो अर्थ होगा द्रोण प्रकृति है और उसमें सू लगाए तो द्रोण है शब्द बना है तो द्रोण का जो अर्थ है वो हो गया प्रकृत्यर्थ और प्रत्यय उसमें सू लगा उसका जो अर्थ है वो भी परिमाण ही है द्रोण ही है तो उन दोनों में अभेद होने के कारण जो प्रकृति का अर्थ होगा वह प्रत्यय के अर्थ का क्या बन जाएगा विशेषण बन जाएगा क्यों अभेदेन संसर्गेण दोनों में अभेद संसर्ग होने के कारण दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं होने के कारण ठीक है मतलब यह है कि द्रोण प्रकृति में हमने सुप्रत्यय लगाया द्रोण का अर्थ था परिमाण वाची शब्द या परिमाण अर्थ और जो उसमें सुप्रत्यय लगा उसका अर्थ भी परिमाण ही हुआ क्योंकि प्रत्यय लगा देने से अर्थ तो बदलेगा नहीं प्रत्यय तो उसको सिर्फ पद बनाने के लिए आया हुआ है ठीक है अब दो इस तरह दो अर्थ हो गए एक तो प्रकृति का अर्थ और एक परिमाण एक प्रत्यय का अर्थ ठीक है द्रोण सु ये सुप्रत्यय लगा ये प्रकृति अर्थ हो गया ये प्रत्यार्थ का प्रत्यार्थ हो गया दोनों में अभेद है तो ये जो प्रकृति का अर्थ है ये इस प्रत्यार्थ का विशेषण बन जाएगा और ये जो प्रत्यार्थ है ये क्या बन जाएगा सीधी सी बात है जब एक विशेषण बन जाएगा तो प्रत्यार्थ विशेष्य बन जाएगा विशेषण का मतलब है जो किसी की विशेषता के बारे में बताता है और विशेष्य का मतलब है जो जिसकी जिसकी विशेषता के बारे में बताया जा रहा है ठीक है तो द्रोण जो है वो प्रकृति अर्थ हो जाएगा और वो विशेषण बन जाएगा और सु जो है वो प्रत्यार्थ है वो विशेष्य बन जाएगा अब ठीक यही प्रोसेस आगे भी चलेगा क्योंकि व्रीही शब्द भी है इस वाक्य में ठीक है अब वहां पर क्या होगा तीन स्टेप है द्रोण उसके बाद आया है सु और फिर फिर आया है व्रीही ठीक है ये यहां पर प्रकृति अर्थ था और विशेषण था ये प्रत्यार्थ था और विशेष था अब ये दोनों किसकी विशेषता को बता रहे हैं असल में व्रीही के बारे में बता रहे हैं इनसे नपा हुआ चीज क्या है व्रीही है तो वही कह रहे हैं आगे प्रत्यार्थ जो है ठीक है प्रत्यार्थ तो यहां पर विशेष्य बन गया क्योंकि प्रकृति अर्थ जब विशेषण बन जाएगा तो प्रत्यार्थ विशेष्य बन जाएगा तो कह रहे प्रत्यार्थ परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन व्रीह विशेषण विवेक और ये जो प्रकृति ये जो प्रत्यार्थ है सु ये उस व्रीह का विशेष बन जाएगा ठीक है क्यों किस भाव से परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव से 
परिच्छेदी कौन है सुप्रत्यय का अर्थ जो है परिमाण नहीं जो परिच्छेदक कौन है परिच्छेदक माने जिससे मापा जा रहा है जिससे मापा जा रहा है वो कौन है सुप्रत्यय का अर्थ यानी कि द्रोण या परिमाण ये क्या हो गया परिच्छेदक हो गया तो ये परिच्छेदक क्या बन जाएगा विशेषण बन जाएगा परिच्छेद क्या है व्रीह है उसे मापा जा रहा है ठीक है तो वह क्या बन जाएगा विशेष बन जाएगा तो परिच्छेदक और परिच्छेद भाव से मापने वाली वस्तु और मापी जाने वाली वस्तु ये दोनों परिच्छेद परिच्छेदक भाव से जो 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 मापने वाला होगा परिच्छेदक जो होगा वो मापी जाने वाली वस्तु का विशेषण बन जाएगा मापी जाने वाली वस्तु है व्रीह और इस व्रीह का विशेषण क्या बन जाएगा द्रोण शब्द का द्रोण प्रकृति का जो सु प्रत्यार्थ है क्योंकि तो द्रोण शब्द का जो अर्थ है वही सुप्रत्यय का भी अर्थ है है ना द्रोण में लगे हुए सुप्रत्यय का अर्थ भी दोनों सेम ही है और अभेद होने से दोनों का अर्थ एक ही है तो वही अर्थ जो है सुप्रत्यार्थ जो है वो आगे आने वाली जो जिस चीज को मापा जा रहा है ठीक है परिच्छेद परिच्छेदक भाव से उस व्रीह का विशेषण बन जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि द्रोण शब्द और व्रीह शब्द में द्रोण शब्द क्या है विशेषण है व्रीह शब्द विशेष है और यदि हम द्रोण पद की व्याख्या करें तो द्रोण पद में द्रोण शब्द प्रकृति अर्थ है सुप्रत्यय भी उसी अर्थ में आया है तो वह प्रत्यार्थ है तो जब प्रकृति अर्थ और प्रत्यार्थ को देखेंगे तो प्रकृति अर्थ विशेषण बन जाएगा ठीक है और जब हम परिच्छेद परिच्छेद भाव से देखेंगे तो वह प्रत्यार्थ जो है विशेषण बन जाएगा इतनी सी बात है और इतना ही हमें समझना है आगे चले चलते हैं ये बहुत ज्यादा गूढ़ नहीं है बस इसको थोड़ा सा आसानी से समझना था ताकि यहां से अगर कोई एग्जाम आ जाता है यहां कोई प्रश्न आ जाता है तो हम उसको आसानी से हल कर पाए ठीक है अभी भी कोई शंका आपकी रह जाती है तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिए मैं उसका वहां पर अच्छी तरह से समाधान कर दूंगा आगे चलते हैं आगे कह रहे हैं वचनम संख्या अब एक दो तीन चार ये जो शब्द हैं ये क्या है ये बता रहे हैं कि हम एक संख्यावाची शब्द हैं एक है शब्द कह रहा है कि मैं एक संख्यावाची शब्द हूं मेरी ए, मैं एक संख्या को बता रहा हूं दो शब्द बता रहे कि मैं एक मैं दो संख्या को बता रहा हूं ठीक है त्रय शब्द बता रहे कि मैं तीन संख्या को बता रहा हूं तो ये शब्द पहले से ही संख्यावाची शब्द है और संख्यावाची शब्द जब अपने अर्थ को पहले से ही बता रहा है कि मैं संख्यावाची हूं तो इनके उसी अर्थ को बताने के लिए हम उसमें सुप्रत्यय क्यों लगाएं प्रथम विभक्ति क्यों लगाएं ठीक है तो यहां पर वही कह रहे हैं इसी बात को बताने के लिए इस सूत्र में वचन शब्द को लिखना पड़ा कि भले ही एक शब्द जो है दो शब्द जो है या अनेक अलग अलग जो शब्द हैं संख्यावाची शब्द जो है वो ये बता रहे हैं कि मैं एक संख्यावाची शब्द है हम संख्यावाची शब्द हैं हम एक संख्या को बता रहे हैं लेकिन इस ऐसा बताने के बावजूद वो पद तो नहीं बन जाते ठीक है वो सिर्फ प्रकृति ही रहेंगे और नियम यह है कि न केवल हम प्रकृति ही प्रयोक्तव्य न केवल हम प्रत्यय वा कि आप वाक्य में केवल प्रकृति का प्रयोग नहीं कर सकते और केवल प्रत्यय का प्रयोग नहीं कर सकते आपको प्रकृति और प्रत्यय के संयोग से बना हुआ पद का ही प्रयोग करना पड़ेगा और पद बनाने के लिए आपको विभक्ति लगानी पड़ेगी तो एक द्वौ एक द्वौ तो ये भले ही अपनी संख्यावाची अर्थ को बता रहे हैं लेकिन फिर भी इनमें सु आदि प्रत्यय लगाना बहुत जरूरी है वो इसीलिए क्योंकि जब अगर हम अगर हम उनमें सु आदि प्रत्यय नहीं लगाएंगे तो विभक्ति की प्राप्ति नहीं होने लगेगी और विभक्ति की प्राप्ति नहीं होगी तो वो वचन नहीं कहलाए वो जो है प्राप्ति पद नहीं कहलाए जाएंगे और पद नहीं कहलाए जाएंगे तो अपरम न प्रयोजित होगी परिभाषा के अनुसार उनका प्रयोग नहीं होगा और फिर वो ऐसे ही रह जाएंगे हम संख्यावाची पदों का प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे तो उक्तार्थ यह उक्तार्थ उक्तार्थवाद उक्तार्थ का मतलब यह है कि एक शब्द ने अपने अर्थ को बता दिया है और उसी अर्थ को बताने के लिए आपको फिर से सु आदि प्रत्यय लगाने पड़ रहे हैं तो ये तो क्या हो गया उक्तार्थ हो गया पिष्ट पेषण हो गया पिसे हुए को दोबारा पीसना ठीक है तो वो कहने की यहां पर उक्तार्थ भले ही है शब्द अपने अर्थ को भले ही संख्यावाची बता चुका है लेकिन फिर भी उसमें सुप्रत्यय हम लगाना ही पड़ेगा हमें क्योंकि अगर हम नहीं लगाएंगे तो विभक्ति की प्राप्ति नहीं होगी विभक्ति है अप्राप्त हो विभक्ति की प्राप्ति नहीं होगी और विभक्ति प्राप्त नहीं होने से वो पद नहीं कहलाया जाएगा और पद नहीं कहलाया जाने से उसको उसमें प्रयोग की अर्हता नहीं आएगी प्रयोग की योग्य नहीं वो बन पाएगा इसलिए हमें उसमें प्रत्यय लगाना जरूरी है और इसलिए यहां पर कहा गया वचनम वचन वचन में भी प्रथमा विभक्ति लगेगी इसलिए वचनम शब्द कहा गया सूत्र में ठीक है तो क्या इस पूरे सूत्र का अर्थ हम समझे कि प्रातिपदिकार्थ मतलब 
कोई भी ऐसा शब्द जिसके बोलने से ही उच्चारण मात्र से ही किसी अर्थ की प्रतीति हो जाती है तो प्रातिपदिका अर्थ कहला जाया जाता है सभी शब्द प्रातिपदिकार्थ हैं लेकिन प्रातिपदिकार होते हुए किसी में लिंग मात्र की अधिकता हो जिसमें पुलिंग स्त्रीलिंग पुनसंगलिंग तीनों ही लिंग पाए जाते हैं तो एक लिंग से अधिक लिंग होना लिंग मात्र की अधिकता हो गई तो उसमें भी प्रथमा लगेगी कोई शब्द प्रातिपदिक होते हुए परिमाण की अधिकता उसमें हो परिमाणवाची शब्द भी हो तो उसमें भी प्रथमा लगेगी और कोई ऐसा शब्द संख्यावाची अर्थ को बता रहा है उसके बावजूद उसमें स्वादि प्रत्यय लगेंगे क्योंकि उससे उसको पद बनाना है और इसलिए उनमें भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा तो इस प्रकार से अर्थ यह बना कि प्राधिपतिकार्थ मात्र में लिंग मात्र में परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा अगर कोई प्रश्न बनता है तो यहां से प्रत्यार्थ और प्रकृति अर्थ को आपको समझना है क्योंकि प्रकृति और प्रत्यय से मिलकर ही जो है पद बनता है और प्रकृति का अपना जो अर्थ है प्रकृति अर्थ है सुप्रत्यय भी उसी अर्थ में आएगा तो उसका अर्थ जो है प्रत्यार्थ है और दोनों एक दूसरे के विशेषण विशेष्य हैं एक दूसरे के नहीं है प्रकृति अर्थ विशेषण है और प्रत्यार्थ विशेष है परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव से वह प्रत्यार्थ जो है वह विशेषण बन जाएगा और परिच्छेद्य जो है वह विशेष बन जाएगा बस इतनी सी बात है अगला सूत्र है संबोधने च ठीक है च का मतलब है यहां पर भी प्रथमा ही होगी यह प्रथमा श्यात संबोधन के लिए हमें किसी अलग से कारक को नहीं बनाना पड़ेगा या उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है उसमें भी हम प्रथमा विभक्ति ही का ही प्रयोग करेंगे संबोधन का मतलब होता है किसी को अपनी ओर बुलाना ठीक है और आकृष्ट करना या अभिमुखीकरण करना ठीक है तो इसके लिए कौन कौन से शब्द होते हैं हे अरे इस तरह का इसका वो होता है और भो है ना भो बालक भो तपस्विन ऐसा आपने पढ़ा होगा नाटकों में तो ये जो शब्द होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है और इनके प्रयोग में भी प्रथमा विभक्ति ही लगती है कोई अर्थ से कारक नहीं लगता है तो संबोधन ही संबोधन कार संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है और बाद में जो ये एक वचन है तो संबोधन के एक वचन के एक वचन संबुद्धि से संबुद्धि संज्ञा हो जाती है और विसर्ग का लोप हो जाता है बस इस तरह से हे राम हे बालक ऐसे शब्द बनते हैं ऐसे शब्दों की सिद्धि होती है ठीक है तो प्रथमा विभक्ति यहां पर समाप्त तो होती है और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से जरूर अपनी शंकाओं को हमसे पूछिए ठीक है और जो भी आपकी शंकाएं हो संस्कृत के सिलेबस से संबंधित अब डीएसएसबी का भी एग्जाम आ चुका है आने वाला है मतलब उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है तो वो भी यहाँ पर सीरीज स्टार्ट होगी और अच्छी तरह से हम विस्तृत रूप से उसको पढ़ेंगे तो आपसे जो है एक निवेदन है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियोज को ठीक है जरा भी लाभकारी अगर आपके लिए हुई है तो तो इसी आशा के चलते कि आपको इस वीडियो से लाभ हुआ होगा इस तरह की क्लासेस से तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप ध्यान रखिए नमस्कार धन्यवाद